cuando iba, de recién que ya decidí quedarme a, a vivir allá, eh, pues compré un carro. Eh, y los primeros días, pues el, pla, el carro, eh, pues sin placas. Entonces ven un carro nuevo sin placas, te paran y, y gente armada, nada más te, te amenazan con, con un alarma. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. ¿Qué te dedicas? Soy, soy médico. Agarró una lista donde te das cuenta de que tiene los nombres de todos. Ah, sí, sí estás apuntado. Ah, pues dale, calmado médico. Y yo, Google, se van atrás de ti, te siguen hasta el, hasta el domicilio para corroborar que en realidad vivas ahí. ¿Por qué los médicos en una lista para ellos? Pues para tener control. Como casi no hay médicos, como casi no hay especialistas, es una forma de asegurarse ellos de que en algún momento van a requerir, o si requieren, ir por ti. ¿Qué pasó en tu mente en ese momento? Híjole, pues muchas cosas, pero ya te da miedo, taquicardia, hasta después, ya que llegas a tu casa, este, sientes el, el miedo de que, de que la gente está, sabe dónde vive, sabe dónde, dónde estás. Después de un tiempo, llega un enfermero de la misma institución donde trabajaba y me dice, Doc, échame la mano para ver a, a mi patrón. Yo dije, ah, sí, pásalo. No, es que hay que ir a donde está él. Pues ya tenía la camioneta ahí afuera de mi casa. Este, me subo, yo dije, pues vámonos. O sea, no pensé que fuera algo ya tan, tan pesado. Y me dicen, ¿te pones la capucha o te acuestas en el sillón? Y sientes que pasas, sales de la ciudad, luego empiezas a entrar a terracería, no sabes para dónde te llevan. Nada más vueltas, eh, llegas a una casa, este, oyes que cierran la cortina, te metes y ya te levantas tú y ves que es una casa con, pues muy lujosa, muy bonita, como casi no hay casas en aquellos lugares. ¿Cómo te trataba? ¿Te pues, saluda? ¿No te saluda? ¿Te dice que Sí, tiene, te saluda, no son, son muy amables. Uh, finalmente, te, te, después de la atención, eh, te pagan, recibes un dinero que hasta te da miedo no, a, no aceptar, ¿sí? Eh, porque, no sé, ya te sientes este, presionado. Previamente yo había atendido a otro, al jefe de la, de, la, de la ciudad, de la plaza, pero en las mismas oficinas de la institución donde trabajaba. Estaba en la terapia intensiva, igual, de la misma manera. Se acerca un enfermero y me dice, médico, me echa la mano para ver a mi patrón. Voy atrás del enfermero, nos metemos a la, a la oficina del subdirector y estaba esta, esta persona ahí, una persona joven, 38, 40 años, eh, igual, muy amable. Médico, ¿cómo estás? Te saluda. Este, y pues ya tú empiezas a sentir un poquito de nervios. Te saluda y, y ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? Eh, bien, este, fíjate que tuve un problema, soy diabético. Este, pues se han dado medio presionado porque ahorita está a punto de, de caer la plaza. Ya me dijeron que si cae la plaza, que yo voy a ser el que me van a, el que voy a sufrir. En eso me, me dice, oye médico, y como aquí, pues ¿qué órgano le sirve? Y yo me asusté, me asombré, digo, ¿cómo que qué órganos? Dice, sí, porque, dice, como nosotros diario matamos a mucha gente y de ver que los cuerpos estén... Echando a perder, dice, uno como buena gente, este, pues, dice, por ser buena gente, no, no quisiéramos que algo de eso se, se aprovechara. Eh, <coughs> duré como unos tres días soñando que yo le quitaba los órganos a los, a los, a los cuerpos. De plano ya el insomnio sí me duró bastantito. Tuve que llegar a tomar este, un sedante. Eh, para poder conciliar el sueño. ¿Y a muchos compañeros uh -huh. en circunstancias similares? Fuimos muchos, muchos que este, terminaban yéndose, migrando a otros estados, pues por su seguridad, uh -huh. ¿sí? por un atentado. En mi caso fue porque no había el subespecialista este, requerido. Yo estaba en el, en el hospital pasando visita y llegan este, unos de mis compañeros pidiendo que les ayudara a atender a un paciente que había llegado a urgencias con un infarto. Eh, accedí, bajamos a urgencias, le dejé el tratamiento y empecé a ver a atender otro, a otro paciente. 
en ese momento llega uno de los familiares del paciente refiriéndome que, que tenía molestia. Nada más le hice mención de que los médicos de urgencias estaban en otra salita enfrente y que se dirigiera con ellos para que le, le pudieran dar algún, algo para, el, para la molestia al paciente, porque yo estaba atendiendo a otro paciente en ese momento. Esto se, se malentendió ya con el familiar y él lo hace mención a, su, a un conocido de él, que, que era este, uno de los narcotraficantes de ahí, de los sicarios, y terminó yendo a amenazarme y me enseña la, la pistola. En este momento, cuando hace la mención de cuídate, mi compañero de, de cirugía que estaba a un lado y el pediatra que estaba al otro lado, abren la puerta y lo ven y lo identifican. Entonces, de ese modo pude yo después este, saber quién era, ¿Quién? que era uno de los, de los sicarios y de los encargados de ahí del, del, de los narcos de ahí del pueblo.